हेलो स्टूडेंट इस लेक्चर में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का इनडायरेक्ट मेथड कवर करेंगे इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं उसके बेसिक फंडामेंटल्स आपको एक्सप्लेन कर चुका कि किस तरह से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आज आप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के थ्रू डिसाइड करेंगे कि इनमें से इन्फॉर्मेशन को किस तरह से प्लेस किया जाए साथ ही साथ हम ये भी डिसाइड करेंगे कि ये जिस जगह भी प्लेस किया जाएगा वहाँ ये जाकर उसमें ऐड हो जाएगा या माइनस हो जाएगा तो नेट इनकम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा और चूंकि नेट इनकम में इसलिए हम इसे ऐड कर देंगे सेल ऑफ प्लांट एसेट्स ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा और चूंकि आप सेल कर रहे हैं तो इसे भी हम ऐड कर देंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश जब आप शेयर्स इशू करते हैं तो उसका पर्पज होता है कि उसके थ्रू आप फंड जनरेट करते हैं तो ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा और चूंकि शेयर्स इशू कर रहे हैं तो हम इसे भी ऐड करेंगे क्योंकि इससे भी कैश फ्लो जनरेट होगा रिसीवेबल पेबल्स ये तमाम चीजें वर्किंग कैपिटल का पार्ट होती हैं और जब आप ये कहते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज कर रहा है तो अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज करने का मतलब है कि ये आपके कैश फ्लो को रिड्यूस कर रहा है आप चीजें सेल तो कर रहे हैं लेकिन आपके पास ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो इसे आप ऑपरेटिंग में रखेंगे और माइनस कर देंगे मोटाइजेशन ऑफ इंटेंजेबल एसेट्स ये भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि बहुत से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि फंड खर्च नहीं करते लेकिन आप उन्हें एक्सपेंसेस के अंदर लिखते हैं ताकि वो एनुअल आपके एक्सपेंडिचर का पार्ट बने तो एमोटाइजेशन जो आप एसेट्स को राइट ऑफ कर रहे हैं ये भी ऑपरेटिंग में जाएगा एज ए नॉन फंड एक्सपेंस और एड कर दिया जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट्स ये भी हमने डिसाइड किया था कि ये भी हमारा नॉन फंड एक्सपेंस होगा और इसको हम ऑपरेटिंग में रखेंगे और ऐड हो जाएगी परचेज ऑफ प्लांट एसेट्स जैसे कि अपने वर्ड से शो कर रहे हैं कि आप प्लांट एसेट्स के अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इसके थ्रू आप अपनी मजीद प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो जब आप परचेज करते हैं प्लांट एसेट्स तो उसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रखते हैं और चूंकि आप परचेज कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा कैश फ्लो आपका कम हो जाएगा बोरो फ्रॉम एम अगर किसी बैंक से आप कोई लोन बोरो करते हैं तो ये आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा और वहां जाकर ये ऐड हो जाएगा क्योंकि इसके थ्रू आपने फंड जनरेट किया होगा करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि आप चीजें ले रहे हैं लेकिन आप पेमेंट नहीं कर रहे तो जब करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो ये आपके कैश फ्लो को भी इंक्रीज करती है तो आप इसको ऑपरेटिंग में रखेंगे और ऐड कर देंगे ख्याल रहे कि अगर इसका अपोजिट होता तो हम माइनस कर देते इंक्रीज ऑफ इन्वेंट्री में भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि अगर आप इन्वेंट्री इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका मतलब आप मजीद इन्वेंट्री बाय कर रहे हैं तो ये आपकी कैश फ्लो को डिक्रीज करेंगे एंड वाइस वर्षा अप्लाई होगा ये भी ऑपरेटिंग में जाएगा एज वर्किंग कैपिटल और माइनस हो जाएगा डिविडेंट पेड इसे सम टाइम बैक हम ऑपरेटिंग में रखते थे अब इसे फाइनेंसिंग के अंदर प्लेस करते हैं और चूंकि आपने पेमेंट किए तो ये भी माइनस में चले जाएगी इसको आप खुद से डिसाइड कर लें पढ़कर देखिए कि इसका क्या होना चाहिए जी परचेज बिल्डिंग इन एक्सेप्टेड नोट फॉर सिक्स मंथ्स कहाँ प्लेस किया जाए तो इसको हम कहीं भी प्लेस नहीं करेंगे बिकॉज uh, इसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है बिकॉज आपने बिल्डिंग परचेज की है और नोट एक्सेप्ट किया है इसका मतलब आपने पैसे नहीं दिए तो कैश का ना तो इनफ्लो हुआ और ना ही कैश का आउटफ्लो हुआ इनकम टैक्स पेड ये भी लास्ट लेक्चर में कवर करा चुका कि ये ऑपरेटिंग का पार्ट होगा और चूंकि पेमेंट है तो आप इसे माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेड जब भी आएगा ये भी ऑपरेटिंग का पार्ट होगा और इसे भी हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ये जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई होती है डिफरेंट सिक्योरिटीज बाय की हुई होती हैं उन पर जो आपको इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिलता है ये वो पार्ट बनता है तो ये जब भी आएगा आप इसे इन्वेस्टिंग में प्लेस करेंगे और चूंकि आपने रिसीव किया है तो हम इसे ऐड कर देंगे लॉस ऑन सेल ये आपका ऑपरेटिंग में जाएगा और ऐड हो जाएगा एज नॉन फंड एक्सपेंस लोन मेड टू बारोअर्स का मतलब है आपने अपनी एसोसिएटेड कंपनीज को 
जिन्हें पैसे की जरूरत थी उन्हें आपने लोन प्रोवाइड किया है तो ये एक तरह से फर्म की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानी जाती है और गौर से देखें क्योंकि इसमें लोन आप दूसरी कंपनीज को दे रहे हैं तो ये आपके पास से माइनस में चला जाएगा रिडेम्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन ये चूंकि जो लोन आपने लिया था बैंकों से वो आपने वापस पे बैक कर दिया है तो इसे हम फाइनेंसिंग में रखते हैं और माइनस कर देते हैं बिकॉज ये पेमेंट आप कर रहे हैं तो इसमें ये हमारा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बन जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं टू थ्री टाइम्स तो उससे आपको आसानी होगी कि डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर ये इन्फॉर्मेशन जब भी अपियर हो रही होंगी तो ये इसी तरह से आपके पास प्लेस हो रही होंगी तो एक इसको अटेंड करने के बाद अगर आप रिविजन करते हैं तो 90 परसेंट तक चांसेस ये हैं कि डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन अपियर हो रही होगी आप उसे प्रॉपरली प्लेस कर सकेंगे थैंक यू